বাংলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা সৈদ আলম্বিয়া ইউল মুরসলিন ও আলা আলহি ওসাবিহি আজমাইন আল্লাহ মসল্ল আলা মোহাম্মদ আলা আলি মোহাম্মদ কেমা সল্লাইত আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মজিদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক জীবনের রং ধনু অনুষ্ঠানটি আলোচনা পর্বগুলো যারা দেখছেন তাদের সবাইকে দূরে কিংবা কাছে যে যেখানে আছেন সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি যে যেখানে আছেন সুস্থ এবং ভালো আছেন আমরা আকাশের রং ধনু দেখেছি সেখানে বিভিন্ন রং আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে চমৎকৃত করার জন্য সেই রং ধনুকে আমরা উপভোগ করি আমাদের জীবনেও কিন্তু রং ধনু আছে সেটাই আমরা জীবনের রং ধনু অনুষ্ঠানে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমরা আলোচনা করেছিলাম আগের পর্বে যে আমরা ভালোবাসা যেটা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রং এই রংটিকে আমরা কার জন্য নিবেদিত করব। এই ভালোবাসার প্রথম স্থান আমরা আল্লাহকে দেব আমাদের প্রভু যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক অনেক কল্যাণ করুণার বৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষণ করছেন তার প্রতি আমরা নিবেদন করব আমাদের ভালোবাসা এরপরে যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছি মা বাবা তাদের প্রতি এবং আমাদের স্ত্রীদের প্রতি আমাদের সন্তানদের প্রতি আমরা আমাদের ভালোবাসা নিবেদন করব পারিপার্শ্বিক যত মানুষের সাথে আমাদের জীবনে চলার পথে দেখা সাক্ষাৎ হবে প্রতিবেশী থেকে আরম্ভ করে সকলের প্রতি আমরা ভালোবাসা দেব একজন ইমানদার ব্যক্তি তিনি ভালোবাসাময় একজন মানুষ প্রেমময় একজন মানুষ যার থেকে মানুষ অকল্যাণ পায় না যার কাছে মানুষ আসতে চায় আল্লাহ নবী বলছেন সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যার কাছে মানুষ যায় আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ ভয়ে পালায় অর্থাৎ এই লোকটার সাথে এ খুব ধান্দাবাজ ব্যক্তি এ ধুরুন্দর ব্যক্তি তার সাথে গেলে আমার কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে যারা পালিয়ে পালিয়ে থাকে দূরে দূরে থাকে আল্লাহ নবীর ভাষায় সে বুদ্ধিমান নয় সে যদিও নিজেকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করে কিন্তু আল্লাহর নবীর ভাষায় তিনি বুদ্ধিমান এবং কল্যাণজনক ব্যক্তি নয় আর যার কাছে গেলে মানুষ মনে করে আমি তার থেকে উপকার পাবো তার থেকে উপদেশ পাবো তার কাছে গেলে আমি সুন্দর কিছু কথা শুনতে পাবো সেই রকম ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী বলেছেন ভালো মানুষ আর আমাদের ভালোবাসা আমাদের বন্ধু বান্ধব তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকবে ঠিকই তবে আমরা আগের পর্বে আলোচনা করেছি ভালো বন্ধুকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ এই প্রবাদটি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এবং যেটা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত একটি প্রবচন যার অর্থ হলো সৎ সঙ্গে ভালো মানুষ সাথে গেলে আমি জান্নাতে থাকব আর খারাপ মানুষ সাথে গেলে আমি খারাপ মানুষ যেদিকে যায় সেদিকে যাব অর্থাৎ জাহান নামে যাব আল্লাহ নবী বোখারি শরীফের মধ্যে আছে একটা উদাহরণ দিয়েছেন ভালো বন্ধু গ্রহণ করলে তোমার কেমন উপকার হতে পারে আর খারাপ বন্ধু গ্রহণ করলে তোমার কেমন ক্ষতি হতে পারে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন আমি বিশেষত তো আজকের এই আলোচনা বয়স্কদের জন্য যেমন তেমনি ভাবে আমাদের যারা আগামী প্রজন্ম যাদের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের স্বপ্ন দেখি যাদের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ দেখি সেই যুব প্রজন্ম কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী তরুণ তরুণী তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই দৃষ্টান্ত আমি পেশ করছি এই দৃষ্টান্ত আমার নয় আল্লাহ নবী নিজেই এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি বলেছেন ভালো বন্ধু হলো ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি পারফিউম বিক্রি করে পারফিউম আতর সুগ্রান দ্রব্য বিক্রি করে এরকম একজন দোকানদার তার ভালো বন্ধু দৃষ্টান্ত আপনি যদি কোনো পারফিউম বিক্রেতার কাছে যান যে আতর বিক্রি করছে অথবা আতর পারফিউমের দোকানে ঢুকেন তখন আপনার কি হতে পারে আল্লাহ নবী বলে তিনটার যে কোনো একটা তুমি পেতে পারো এক নাম্বার হলো ওই আতর বিক্রেতা হয়তো ফ্রি আপনাকে বলবেন দেখো এই আতরটা লাগিয়ে হাতে লাগিয়ে দিল কাপড়ে লাগিয়ে দিল আপনি গ্রান নিয়ে ফিরে আসলেন ফ্রি কোনো পয়সা ছাড়া 
অথবা আপনার পারফিউম যদি হয় এখন আধুনিক কালে পারফিউম বিক্রির সময় কোনো একটা কাগজে ওরা পারফিউম লাগিয়ে দেয় এবং আপনাকে দেখতে দিবে আপনি নাকে লাগিয়ে গ্রান অর্জন করতে পারেন কোনো পয়সা ছাড়াই আর দ্বিতীয় হলো পারফিউম বিক্রেতা তিনি যদি ফ্রি কিছু নাও দেন আপনি কিছু পয়সা দিয়ে তার থেকে কিছু আতর কিনতে পারবেন পারফিউম কিনতে পারবেন সুগ্রান দ্রব্য আপনি কিনতে পারবেন দুই তৃতীয় হলো আপনি নিজেও কিনে নিলেন না তিনিও আপনাকে ফ্রি কিছু দিল না কিন্তু আপনি কয়েক মিনিট তার দোকানে থাকার কারণে গ্রান পেলেন চতুর্দিক থেকে গ্রান বের হচ্ছে আল্লাহ নবী বলেন ভালো বন্ধু দৃষ্টান্ত ঠিক একই রকম তুমি যখন ভালো বন্ধুর কাছে যাবে হয়তো তিনি তোমাকে কোনো একটা ভালো উপদেশ দিয়ে দেবেন কোনো ফ্রি অথবা তুমি তার থেকে অনুরোধ করে কিছু ভালো জিনিস জানতে পারবে যেটা তোমার জীবনের জন্য খুবই উপকারী তোমার জীবনকে আলোকিত করতে পারে এরকম কোনো জিনিস তুমি জানতে পারবে আর যদি তিনিও কিছু বললেন না আপনিও কিছু জানলেন না কিন্তু যতক্ষণ আপনি তার পাশে ছিলেন একটা ভালো পরিবেশে আপনি ছিলেন সে কোরআন তেলাবাদ করছে আপনি পাশে বসে আছেন তাহলে তার থেকে একটা ভালো জিনিস আপনি দেখলেন এটা হলো ভালো বন্ধুর পরিচয় এবং ভালো বন্ধুর উপকারিতা অপর পক্ষে খারাপ বন্ধুর দৃষ্টান্ত কেমন খারাপ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো অনেক বাজারে বিশেষত গ্রামে গঞ্জে দেখা যায় কিছু বাজার আছে দা তারপরে ছুরি ইত্যাদি ধারানো তৈরি করার জন্য কিছু দোকান আছে কামারের দোকান ওই কামারের দোকানে ধোঁয়া থাকে এবং কামার কোনো একটা জিনিসকে এরকম টানে তো ধোঁয়াগুলো বের হয় আবার বন্ধ হয় ওগুলো দিয়ে দা ছুরি ইত্যাদিকে গরম করে সেগুলোকে নরম করা হয় ধার করানো হয় বলছে খারাপ বন্ধু দৃষ্টান্ত হলো এই কামারের দোকানের মতো কামারের দোকানে যদি কেউ যায় তখন কি হতে পারে কামারের দোকানে গেলে কয়েকটা অবস্থা হতে পারে এক নম্বর হলো যে কামারের দোকানে আমি গেলাম যাওয়ার পরে সে আগুনকে যখন স্ফুলিঙ্গকে যখন নাড়াচাড়া করলো হয়তো হতে পারে আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ অথবা কয়লা জ্বলন্ত কয়লা আমার গায়ের দিকে আসলো আমার চামড়া পুড়ে গেল অথবা কাপড়ে লাগলো কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেল যদি কোনো স্ফুলিঙ্গ অথবা কয়লা গরম জ্বলন্ত কয়লা যদি নাও আসে কিন্তু আমি যতক্ষণ ওই দোকানে বসে আছি ওই দোকানে ধোঁয়ার কারণে আমি অতিষ্ঠ হয়ে থাকি নাক মুখ বন্ধ হয়ে আসে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাড়াতাড়ি মানুষ প্রয়োজন পূরণ করে কি করে বেরিয়ে আসবে বাইরে যাবে সেটার জন্য চিন্তা করে খারাপ বন্ধু দৃষ্টান্ত এরকম যে ওই খারাপ বন্ধুর সাথে থাকার কারণে আমি হয়তো খারাপ একটা জিনিস শিখে যাব যেটা আগুনের মতো যেমন অনেক মানুষ আছে অনেক ছেলেরা আছে যে সে কখনো সিগারেট পান করতো না ধুম পান করতো না কিন্তু এক বন্ধু থেকে সিগারেট পান করতে দেখে ওই বন্ধু একদিন অফার করলো যে দেখ কিরকম এটা তো সে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য সে ঘৃণা করে চায় না তারপরে আচ্ছা একটু দেখি না কেমন ঠোঁটে লাগালো এই যে লাগলো ঠোঁটে সারা জীবনের জন্য লেগে গেল এখন সে নিয়মিত এডিক্টেড একইভাবে ড্রাগ অনেক আজকে যুবক যুবতীদের মধ্যে বিভিন্ন সমাজে ড্রাগ ছড়িয়ে পড়ার কথা আমরা শুনি কিভাবে ছড়ায় বন্ধুর কারণে বন্ধু বললো দেখ এটা কেমন দেখ যে বন্ধুটি গ্রহণ করলো সেও বললো যে একটু অভিজ্ঞতা নেই একবার নিতে গিয়ে সে যে এমন আটকা পড়লো আর সে অ্যাডিকশন থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না ড্রাগ এর অ্যাডিকশন তাহলে দেখুন খারাপ বন্ধু আমাকে কয়লা দিয়ে জ্বালিয়ে ফেললো ড্রাগ নেওয়ার মানে আমার জীবনটা নষ্ট সিগারেট পান করার মানে হচ্ছে আমার ফুসফুস আমার কলিজা আমার হার্ট ইত্যাদি সবগুলোকে আমি আগুন দিয়ে কয়লার মতো জ্বালিয়ে ফেলছি এবং সারা পৃথিবীতে এমন কোনো ডাক্তার নেই যে ডাক্তার বলেন যে ধূমপানে কোনো কিছু উপকারিতা আছে কিছুটা হলে উপকারিতা আছে এমন কথা কেউ বলেন না বরং বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ প্রতিটি সিগারেটের গায়ে সারা পৃথিবীর সব ভাষায় লেখা আছে যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর স্মোকিং কিলস ইউ স্মোকিং তোমাকে হত্যা করে এটা লিখে আছে ইংরেজিতে তো কাজেই এই যে আমি স্মোকিংটা শিখলাম ধূমপান করাটা শিখলাম বন্ধুর কারণে খারাপ জিনিস শিখলাম বন্ধুর কারণে আরো আরো অনেক কিছু আছে যেমন আধুনিক কালে বাচ্চারা বন্ধুর কারণে বিভিন্ন গেমস শিখে অনলাইন গেমস যেগুলোর কারণে গেমসের প্রতি এত অ্যাডিকশন হয় পড়া লেখা সব কিছুই গোল্লা যায় সব কিছুই তসনস কেন সে রাতে দিনে একটা নেশা গেমস এবং গেমসের আপডেটগুলো বন্ধু বন্ধুর মাধ্যমে ট্রান্সফার করে অনলাইনে গেমস এখন শুরু হয়ে গেছে এই জন্য মা বাবাকে খুব কেয়ারফুল হতে হবে ইন্টারনেট ইত্যাদির অ্যাক্সেসকে তারা লিমিটেড করতে হবে যাতে কল্যাণজনক অবস্থায় রাখে একইভাবে অনেক সময় আমরা দেখি পত্র পত্রিকার রিপোর্ট থেকে যে পর্নোগ্রাফি দেখার যে অভ্যাস উঠতি বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুব নেশার মতো ছড়িয়ে পড়ছে এটাও কিন্তু বন্ধু বান্ধব থেকে লেনদেন হয় 
বন্ধু বান্ধবদের প্ররোচনায় পড়ে তারা প্রথমে দেখা শুরু করে একবার দেখা শুরু করলে তখন তাদের মধ্যে একটা নেশা ধরে যায় এবং অনৈতিকতার দিকে তাদের চরিত্রকে জঘন্যভাবে ধ্বংস করে দেয় পর্নোগ্রাফি থেকে আরম্ভ করে এই সব খারাপ চরিত্রগুলো আরেকজন বন্ধুর মধ্যে আসে কিন্তু বন্ধুর কারণ এই জন্য ভালোবাসা বন্ধুর প্রতি দিতে হবে তবে ভালো বন্ধুর প্রতি এই যে কামারের দোকানের কয়লা যেমন আমার কাপড়কে জ্বালিয়ে ফেলে চামড়াকে যেমন পুড়ে ফেলে এখানেও ঠিক তাই হলো যে আমার চরিত্র ধ্বংস হলো আমার চরিত্র নষ্ট হলো এই কারণে কাজেই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এবং বুঝতে হবে কেমন বন্ধু আমরা গ্রহণ করব আমরা আলোচনাকে আরও কন্টিনিউ করব অব্যাহত রাখবো ইনশাল্লাহ এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত একটি ব্রেক আমাদেরকে নিতে হচ্ছে ব্রেকের পরে ইনশাল্লাহ আবারও আমরা ফিরে আসবো সকল দর্শকরা আমাদের সাথে আলোচনাতে থাকবেন এই আশা রাখছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাত দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইমান সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শিক্ষা সমূহ কি সে হারুন হুসেন একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের চল্লিশ হাদিস পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাখ্যাত সুপ্রিয় দর্শক সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসলাম জীবনের রং ধনু এই প্রোগ্রামে আশা করি এই প্রোগ্রামটি আপনার উপভোগ করছেন এবং আলোচনাগুলো আমাদের জীবনের বিভিন্ন রং আমাদের জীবনের বিভিন্ন বর্ণকে ফুটিয়ে তোলার যে প্রয়াস নিচ্ছে সেটাতে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের জীবনে যে বিভিন্ন রংগুলো আছে ওই রং তুলিতে রংগুলোকে আমরা দেখতে চাই এবং ওই রংগুলোকে সংরক্ষণ করে আমাদের জীবনকে বর্ণাঢ্য রঙিন রাখতে চাই এবং সেই জীবনের পবিত্রতা এবং শান্তির পথটাকে আমরা খুঁজে নিতে চাই আমরা বলছিলাম যে ভালো বন্ধু আমাদের ভালোবাসা যেটা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ রং এটা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের প্রতি থাকবে তবে বন্ধু বান্ধব নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বড়ই সতর্ক হতে হবে কারণ এই বন্ধু বান্ধবগুলোই কয়লার জ্বলন্ত কয়লার মতো আমাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে যেমন বুখারির হাদিস থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি যে কত অসংখ্য ভালো ছেলেমেয়েরা বন্ধির কারণে তাদের নৈতিকতা নষ্ট হয়েছে চরিত্র নষ্ট হচ্ছে আমি কয়েকটা দিক আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি কিভাবে খারাপ বন্ধুর কারণে ছেলেমেয়েরা ধূমপান শিখে ড্রাগ ব্যবহার শিখে কিভাবে পর্নোগ্রাফি দেখা শিখে আরও আরও অনেক অন্যায় তারা বন্ধু বন্ধুর কারণে শিখে এই জন্য বন্ধুত্বটা সীমিত হওয়া দরকার এবং সতর্কতামূলক হওয়া দরকার ভালো বন্ধু আমাকে ভালো দিকে নিয়ে যাবে খারাপ বন্ধু খারাপ দিকে নিয়ে যাবে খারাপ বন্ধুর সাথে যদি আপনি কিছুক্ষণ বসেন তাহলে তার থেকে হয়তো খারাপ কিছু আপনার মধ্যে সংক্রমিত হবে যেমন আপনার বন্ধু কথায় কথায় গালি দেয় আপনি ভদ্র মানুষ ভদ্র পরিবারের কিন্তু দেখা যাবে আপনার মুখে অটোমেটিক কয়েকদিন পরে ওই গালিগুলো বের হয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন না অবচেতন ভাবে আপনার মুখ দিয়ে ওই গালিগুলো বের হচ্ছে যেটা আপনার বন্ধু ব্যবহার করত প্রথমে আপনি সেটাকে ঘৃণা করতেন কিন্তু পারস্পরিক এত বেশি উঠা বসা সেটার কারণে ওই শব্দগুলো তার মুখ থেকে সংক্রমিত হয়ে আপনার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে এই জন্য বন্ধুর বন্ধুত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু কিভাবে বন্ধুকে অনিষ্ট করে এই বিষয়টা আমরা এখান দেখলাম বন্ধু যদি সরাসরি কোনো ক্ষতি নাও করে আপনি খারাপ বন্ধুর সাথে যতক্ষণ থাকবেন আপনার মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠবে যেমন কামারের দোকানে ধোঁয়াময় ধোঁয়াচ্ছন্ন দোকানে আপনি বসে থাকলে মনটা যেমন বিষিয়ে উঠে তেমনি ভাবে খারাপ মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করলে মনটা এইভাবে বিষিয়ে উঠবে এই জন্য খারাপ বন্ধু থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে বড়দের জন্য যেমন বিশেষত উত্তি বয়সী বাচ্চারা যারা অন্যদের প্রভাবে খুব সহজে প্রভাবিত হতে পারে 
তাদেরকে ভালো জায়গায় রাখতে হবে ভালো জায়গায় যদি আমরা না রাখি তাদের ব্যক্তিত্বটি পার্সোনালিটি শেপ বা গঠনটি সুন্দরভাবে হবে না আমরা যদি চাই যে তাদের পার্সোনালিটি এবং ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে গঠন করতে তাহলে তাদেরকে সুন্দর পরিবেশে আমাদেরকে বড় করতে হবে ভালো মানুষের পরিবেশে বড় করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো ভালো বন্ধু তার পরিচয় কি ভালো বন্ধুর গুরুত্ব আমরা অনেক অনেক জেনেছি কোরআনের আলোকে হাদিসের আলোকে দৃষ্টান্ত সহ আল্লাহ নবী দেখিয়েছেন ভালো বন্ধু হলো পারফিউম বিক্রেতার মতো আর খারাপ বন্ধু হচ্ছে কামারের দোকানের কয়লার মতো তাহলে ভালো বন্ধুকে আমরা চিনবো কি করে ভালো বন্ধুকে কিভাবে চিনবো তাফসিরের কিতাবগুলোতে অনেক দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটা চরিত্রের কথা বলা হয়েছে ভালো বন্ধুর পরিচয় যে যখন তুমি তাকে দেখবে তোমার বন্ধুকে তোমার আল্লাহর কথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় অর্থাৎ তার চাল চলন তার ব্যবহার ইত্যাদি এমন মনে হয় যে সে কাউকে ভয় করে কারো অধীনে চলছে কারো আনুগত্য করছে অর্থাৎ অটোমেটিক তুমি আল্লাহকে স্মরণ করছো যে বন্ধুর চেহারা আল্লাহকে চিনিয়ে দে সেই বন্ধু হলো ভালো বন্ধু অনেক মানুষের দিকে তাকালে আল্লাহ ওয়ালা মানুষ যারা হয় তাদের চেহারার দিকে তাকালে আর কিছু দরকার হয় না চেহারার সৌরভ্য ভাব প্রশান্ত ভাবটি আল্লাহর দিকে আকর্ষণ করে তাহলে একটা পরিচয় যা দেখাটা তার চেহারাটাই আল্লাহর প্রতি আমাদেরকে আকৃষ্ট করে যেমন ইসলামিক লেবাস পোশাকে সে চলে তাহলে কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ভালো একটা প্রফেশনে কাজ করে তারপরে তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ফর এক্সাম্পল কেন সে দাঁড়ি রাখছে দাড়িগুলো তো আধুনিকতার পরিপন্থী দাঁড়ি থাকার কারণে অনেক জায়গায় যাওয়া যায় না দাঁড়ি থাকার কারণে দাঁড়ি রাখার কারণে অনেক মেয়েরা ছেলেদেরকে পছন্দ করে না দাঁড়ি থাকার কারণে মেয়েদের সাথে আড্ডা দেয়া যায় না দাঁড়ি থাকার কারণে সিনেমাতে যাওয়া যায় না কিন্তু এত কিছুকে স্যাক্রিফাইস করে এই যুবকটি কেন দাঁড়ি রেখেছে তখন তার দাঁড়িটি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করে দিয়েছে অথবা একজন মেয়ে হিজাব করে অথচ সমাজে হিজাব যারা করে তাদেরকে সেকেলে ধরা হয় আধুনিক তেমন মনে করা হয় না তাদেরকে পশ্চাৎপদ মনে করা হয় এবং হিজাব পরে ছেলেদের সাথে আড্ডা দিতে বেমানান দেখায় যদিও অনেক হিজাবিদেরকে বর্তমানে দেখা যায় যে সেই প্রেম ভালোবাসা তথা কথিততে মত্ত হচ্ছে সেটা অন্যায় তারপরেও হিজাব পরে প্রধানত মানুষ অন্যায় করতে পারে না তখন তার হিজাবটাই আরেকজন মেয়েকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে সে খোলামেলা হতে পারত তার সাজসজ্জা আরেকজনকে প্রকাশ করতে পারত তার সুন্দর চুলগুলো অন্যদেরকে দেখাতে পারত কিন্তু সে তা করছে না মাথাকে আবৃত করে রাখছে শরীরে টাইট ফিট জামা কাপড় পরিধান করছে না শরীরে স্পর্শকাতর অবয়বকে অন্যদেরকে দেখিয়ে সে তাকে আকর্ষণ করতে পারত সেগুলো কেন করছে না এই জন্যই করছে না যে সে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহকে ভালোবাসে এই জন্য সে তার শালীনতা তার মডেস্টিকে রক্ষা করছে আর এই মেয়েটির এই পোশাক আশাক তাকে দেখলেই আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এটা হচ্ছে একটি পরিচয় ভালো বন্ধু দ্বিতীয় পরিচয় হলো যার কথাটি জ্ঞানকে বাড়িয়ে দেয় তার সাথে কথা বললে কোনো খারাপ কিছু শিখা হয় না বরং ভালো কিছুই জানা যায় অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় জীবনে চলার প্রতি সুন্দর কথা জানা যায় সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় পৃথিবীকে সবাই একইভাবে দেখে কিন্তু এক একজন এক একভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করে তার সাথে চললে ভালো দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখা যায় যেমন আমরা সিসাইডে সকলে পৃথিবীর সব মানুষই যায় বিনোদনের জন্য কিন্তু সিসাইডে যাওয়ার পরে এক একজনের চিন্তা এক এক কিছু আসে যারা আল্লাহওয়ালা তাদের মোটিভেশনটা কেমন হয় সে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্রের এই গান শুনে সে চিন্তা করতে থাকে এই সমুদ্র কার গান গাছে এই সমুদ্র কার কাছে উপচে পড়ছে তরঙ্গগুলো যখন উপচে পড়ে মনে হচ্ছে শেষদা দিচ্ছে কার জন্য যেন শেষদা দিচ্ছে তাহলে দেখুন কি দৃষ্টিভঙ্গি আর অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বাভাবিক কি সুন্দর ওয়াহ এরকম বলবে কিন্তু এই ব্যক্তিটি বলছে কি আহা এই সমুদ্র কার জন্য না সেজদা করছে এবং এই সমুদ্র কার গুণ গান গাছে এই জন্য এই সমুদ্র যেমন সমুদ্রের দিকে তাকানোর যে দৃষ্টিভঙ্গি একজন মানুষ যখন সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে তার কথার মাধ্যমে তুলে ধরবে আপনার চিন্তার মোড আপনার চিন্তার গতিকে পরিবর্তন করতে পারে এরকম বন্ধু ভালো বন্ধু তৃতীয় চরিত্র হল যার জীবন যার চলা ফেরা ইত্যাদি আখেরাত এবং কবরের কথা আপনাকে স্মরণ করে দেয় অর্থাৎ জীবনটাকে এত লাকজারি করে না এত বিলাস বহুল জীবন নয় যেটা দেখলে বিলাস বহুল হতে মনে চায় যেমন আপনি এমন একজন বন্ধুর সাথে উঠা বসা করছেন 
মার্সিডিজ লেটেস্ট মডেল গাড়ি দিয়ে সে এসে নামছে এবং তার ঘড়ি হাজার হাজার পাউন্ড অথবা ডলারের ঘড়ি হাতে পড়ে এবং যে স্যুট ইত্যাদি পরে অত্যন্ত দামি তখন আপনার অতটুকু সামর্থ্য নেই কিন্তু আপনার দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তখন আপনার মধ্যে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা দাঁড়ায় যে আমি তার মতো পয়সাওয়ালা হব এবং আমি তার মতো করব আর সেটা করতে গিয়ে আপনি নৈতি নৈতিকতা সব বিসর্জন দিচ্ছে তাহলে তার জীবন আচর আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার দিকে অনৈতিকতার দিকে দুর্নীতির দিকে তার জীবন আচরণ আপনাকে শান্তি দিতে পারছে না আরেক বন্ধু হলো যে খুব সাদা সিদা জীবন যাপন করে সিম্পল লাইফ যাপন করে তার ঘরের ফার্নিচার গুলো খুব সাদা সিদে সেগুলো দেখলে মনে হয় যে লোকটি পয়সা আছে তারপরেও এত সাদা সিদা কেন অর্থাৎ সে এই পয়সাগুলোকে চ্যারিটেবল কাজে ব্যয় করে দান খয়রাতে ব্যয় করে ভালো কাজে ব্যয় করে শিক্ষা দীক্ষামূলক কাজে ব্যয় করছে কেন সে এই কথা বিশ্বাস করে যে তার পরকালে জীবনকে সুন্দর করতে হবে তার পরকালে জীবনকে পরিচর্যা করতে হবে এই জন্য তাহলে তার এই জীবন আচরণটা আপনাকে আখরাত এবং কবরের কথা স্মরণ করে দিচ্ছে এই ধরনের লোক হলো ভালো মানুষ আর এই ধরনের ভালো বন্ধুর সাথে চলার জন্য আল্লাহ নবী আমাদেরকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে ব্যক্তির দিকে তাকালে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় যে ব্যক্তি কথা বললে জ্ঞান বাড়ে খারাপ কিছু তার থেকে শেখা হয় না বরং ভালো কিছু তার থেকে শেখা যায় তৃতীয় হলো যার জীবন আচরণ এতই সাদা সিদে যেটা দেখলে মনে হয় কবরের কথা স্মরণ হয়ে যায় আখেরাতের কথা এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় কারণ আমাদেরকে সবাইকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে যাওয়ার কোনো নির্ধারিত সময় আমাদের জানা নেই কোন দিন যেতে হবে এই জন্য ভালো বন্ধুদের সাথে যদি আমার চলাফেরা করে যে কোনো সময় মৃত্যু আসলে আমি ভালো মানুষের সাথেই থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম যেটা আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে ভালো মানুষের সাথে আমার মৃত্যু দাও এই ভালো মানুষের সাথে তখনই মৃত্যু হবে যখন ভালো মানুষের সাথে সব সময়ে আমার উঠা বসা চাল চলন হবে আল্লাহ নবী আরো বলেছেন তুমি তোমার খাবার যেন ভালো মানুষ ছাড়া না খায় এটার অর্থ এই অর্থাৎ তুমি খাবে এবং খাওয়াবে যাদের সাথে বেশি উঠা বাসা করবে তারা যেন মোত্তাকি হয় মোত্তাকি এবং দিনদার মানুষের সাথে তুমি উঠা বাসা করো সেটার একটা প্রভাব তোমার ভিতরে আসবে তোমার জীবনকে পরিবর্তন করবে আবারও আমরা বলছি যে অনেক বন্ধু আছেন প্রফেশনাল কারণে অথবা একাডেমিক কারণে কাজের কারণে আমাদেরকে অনেক সময় যারা অত দিন দিনদার কিংবা ধার্মিক বন্ধু নয় মুসলিম নয় ইভেন তাদের সাথে আমাদেরকে হয়তো উঠা বসা করতে হয় কাজ করতে হয় প্রয়োজনের কারণে তাতে কোনো আপত্তি নেই তবে অন্তরের গভীর ভালোবাসা টান মমত্ব বোধ আকর্ষণ আমরা একমাত্র সৃষ্টি করব ওদের সাথে যাদের সাথে থাকলে আমাদের জীবনটা ফুলেল হবে যাদের সাথে চললে আমাদের জীবনটা গ্রানে গ্রানে ভরে উঠবে ওদের সাথে আমরা চলব না যাদের সাথে চললে আমাদের জীবনটা ব্যতিষ্ণ হয়ে উঠবে আমরা অস্থির হয়ে পড়ব আপাত দৃষ্টিতে হয়তো বিনোদন কিন্তু কিছু পরে কান্নার হাহাকার জেগে উঠবে উচ্চকিত হয়ে উঠবে সেরকম ব্যক্তিদের সাথে আমরা সাহায্য গ্রহণ করব না তাদের সাথে আমরা সম্পর্ক রাখবো না ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক গঠন করার কথা আমরা সুরা ফাতেহা পড়ার সময় মনে রাখবো এহ দিন অতল মুস্তাকিম আমাদেরকে এই ধরনের বন্ধুত্ব গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি রং হলো ভালোবাসার এই রং আমরা বন্ধু বান্ধবের প্রতি ছড়িয়ে দেব তবে ভালো বন্ধুকে আমাকে নির্বাচন করতে হবে নতুবা হতাশার কোনো শেষ থাকবে না আল্লাহ আমাদেরকে এই জাতীয় হতাশা থেকে যেন মুক্ত রাখেন ভালো মানুষের সাথে দুনিয়াতে জীবিত থাকার মৃত্যুর সময় মারা যাওয়ার এবং কেয়ামতের ময়দানে হাসর করার তাফিক যেন দান করেন আল্লাহ নবী যেটা বলেছেন আন্তামান আহবাবতা আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক এই পর্ব এখানেই শেষ করছি আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে জীবনের রং ধন অনুষ্ঠানে এই প্রত্যাশা রেখে এবং এই আশা রেখে যে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেব না দেব না দেব না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান্ট কোড 48 ক্যালথর পেরোন বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড B151TH শর্ট কোড 300083 সুইফট বিআইসি কোড আইবিও BZB22 আইব্যান GB52 LOID 3096340102 पाउंड अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो वन यूरो अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो टू यूएस डलार अकाउंट नंबर जिरो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो थ्री टाक पाठिए इमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी पीस टी मानवतार समाधान আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা